kuwa na habari uwekaji sahihi ambao tunaofanya leo nilosema pale ma, pale mwanzo tunaoshuhudia leo unahusiana na utekelezaji wa mradi uh, katika eneo la nne la matokeo au mradi wetu kuwawezesha wanawake na vijana kiuchumi ambao linaratibiwa na shirika la uyepo kimsingi lengo kuu la kusaini kandama hii ni kuwawezesha kuwezesha baraza la taifa la uwezeshaji kushirikiana na mradi kupitia wenzetu wa kuyeko kufanya shughuli za uwezeshaji kwa wanawake na vijana katika mikoa na wilaya za mradi pamoja na kuainisha majukumu ya baraza na utekelezaji mradi katika makubaliano haya ya ambao tunayafanya leo rasmi sababu pia ulikuwa ni mchakato ilianza tukatengeneza tukatengeneza mimi tukakubaliana ambapo tumeweza kukubaliana kwa mpaka tunafika hii hatua ya kusaini maana ni hatua ya mwisho kabisa tayari mahusiano yalishakusha kutengenezwa na kwa kweli tunashukuru sana uh, pamoja na kwamba nimesema uh, haya makubaliano yanasainiwa na taula na na tuna na eneo ni la kuyepo lakini haimaanishi kwamba itakuwa ni kuyepo tu kuyepo tu umradi ni wa umoja unafanya mambo uh, mengi kwa umoja kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaona taula wakati mwingine tunaona tunaweza tukaona wildaf wakati mwingine tunaweza tukaona um, tanlap lakini jukumu kubwa liko kuyeko lakini pia jukumu liko pia kwetu sisi taula kama waratibu wa huu mradi moja ya eneo kuu ambalo baraza na mradi wa mwanamke imara tumekubaliana mashirikiano ni eneo la kujengea uwezo na kuwe, na kuwezesha vikundi vya kiuchumi vya wanawake na vijana takriban mia tatu ambavyo vinashiriki katika mradi wa mwanamke imara katika wilaya za Rungwe, Malali, Rongo, Moshi DC, Makete na Ludewa. Wakati tunaanza kabisa umradi, tulienda katika ile mikoa ambayo tayari tulikuwa tumepaka tufanye umradi. Tulipoenda katika hizo wilaya, katika hiyo mikoa tukaonana na wakuu wa mikoa na tukawaelezea nini tunataka kufanya na wao ndio wakatuambia unajua nini hili muweze kupata matokeo mazuri muende katika wilaya hizi na hizi na hizi na hizi kwa sababu huko ndio wanawake wanapata wanawake na vijana wanapitia changamoto kubwa sana kwa hiyo huko angalau mtaona matokeo na ni kweli kwa mfano kama uh, njombe makete na budewa ni, ni wilaya ambazo zilikuwa kidogo ziko mbali na hazifikiki sana. Na hata mkija kupata bahati ya kwenda kule hata sisi wenyewe tunaona yale matokeo ya haraka kwa sababu ya ya hicho ambacho nimetoka kukisema. Kuki, kuki, kuki Lakini pia kuviunganisha vikundi vya wanawake na vijana vinavyoshiriki katika mradi wa mwanamke imara na mitandao mingine ya kibiashara ndani na nje ya nchi kwa sababu baraza lina lina network kubwa sana kwa hiyo hata wale tuliokuwa tumewidentify tunaweza tukafanya ile linkage uh, lakini pia kuwawezesha na kuimarisha mashirikiano katika mashirika yanayotekeleza mradi kwa mwanamke imara pamoja na serikali hasa kwenye eneo la uwezeshaji kiuchumi kwa sababu katika mradi tuna maeneo manne ambayo tunayafanyia kazi japo eneo kubwa kabisa mwisho wa siku tunataka kupinga ukatili dhidi ya wanawake na eneo hilo kwa upana wake wanafanya wenzetu wa Wildaf. Lakini kuna eneo la kuhakikisha kwamba wanawake na vijana wanapata haki. Ile eneo wanafanya wenzetu wa Tanga. Lakini kuna eneo la la uchumi nishasema tayari kuyepo lakini pia taula tunafanya waratibu lakini pia tunatizama eneo la kuhakikisha kwamba wanawake wanapata wanashiriki kwenye nafasi za uongozi kwenye ma, maamuzi na wenyewe wao wanakuwa sehemu ya kwa sababu tuligundua kwamba mara nyingi e, wanawake wanapata changamoto nyingi kwa sababu pia sio sehemu ya maamuzi lakini kama wangeweza kushiriki katika yale maamuzi pengine changamoto zingine zingeweza kuisha mapema kwa sababu na wenyewe pia wanakuwa hiyo sehemu ya maamuzi wakati kabisa kwa tu, kwa fursa ambayo inajitokeza leo hii. Kwetu sisi kwa kweli tumethamini sana uh, jambo hili na tunawashukuru sana.
tunaamini kabisa katika mradi huu tutaweza kufanya mambo ambayo tunaweza kusema kwamba tunaanza lakini kama wao wenyewe walivyosema tunaomba Mungu kwamba hizi initiatives ziendelee yeah so maybe in the future after evaluation of the first phase we expect that we have further support because this is just a beginning economic empowerment au uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ni swala muhimu sana na ni swala muhimu sana kwa wanawake kwa sababu wanawake uh, kama jia, kama kama tuseme wanajamii kati ya wanaume na wanawake tunasema wanawake ni muhimu wakiwezeshwa kiuchumi kwa sababu matokeo yao yanakuwa ni makubwa ni wao ni walezi wa familia wao wakijelewa familia nzima inabadilika na kwa hivyo tuna na tunasema kwamba tukiwezesha wanawake kiuchumi matkla effect inakuwa kubwa kwenye mambo mengine yote maswala ya ujenzi wa kijinsia kwa mfano maswala yote ambayo ya kisheria yaliyoku yanaendelea sasa hivi ambapo mtu kama angetaka msaada wa kisheria anaweza kupata lakini mara nyingine kama uchumi wake uko vibaya anaona shida ndio zaidi na zaidi kwa hivyo uwezeshaji wa wanawake ni jambo muhimu sana na sisi kama wa baraza la uwezeshaji wa nchi kiuchumi tunaona component ya wanawake ina chachu kubwa sana kwenye kuleta mafanikio makubwa kwenye uchumi wa nchi yetu lakini vile vile vijana vijana kama ambavyo tumesema kwenye mradi huu tunategemea sana kwa hivyo kwa sababu tunalenga mikoa mitatu Kilimanjaro Mbeya na Njombe na tunasema kwamba tutawaempower tuta tutawasaidia kuwawezesha kiuchumi tunategemea vikundi ambavyo tutafanya navyo kazi pia tuweze kuvipa nafasi kwenye opportunities zingine zinazoendelea kitaifa kwa mfano nafasi kama za mikopo nafasi kama za kujengewa uwezo zaidi kwenye mambo mengine tu ambayo yanaendelea hata nje ya mradi. Kwa hiyo tunategemea kwamba uh, utekelezaji wa mradi huu uwe pia na matokeo makubwa zaidi. Uh, tuseme yawe yana impact kubwa kuliko ambayo tulitegemea kwenye mradi. Lakini kuna jambo jingine ambalo ni la muhimu sasa hivi kule kwenye kwenye vijiji, kata, wilaya na mikoa. Kuna kuna kitu tunaita manyikwa, manyikwa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi ambayo tunaita kwa in English Women Economic Empowerment Forums. Hizi forum ni muhimu sana kwa sababu ni mahali ambapo tumezitengeneza kwamba ni mahali ambapo peke yake wanawake ambao wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi. Hizi ni za biashara ndogo, hizi ni za kati, wanapata fursa ya kukutana pamoja, lakini kukutana pia na mamlaka za serikali na kukutana na stakeholders wengine wawezeshaji kama mabenki na mamlaka mbalimbali. Na wanaweza kujadili mambo yao, wanaweza kuuliza maswali, wanaweza kupata kuchatua changamoto ambazo zina wanazipitia. Tunaona bila kuwepo hizo forum kulikuwa hakuna nafasi ya wanawake ambao wanafanya biashara kuuliza swali lolote hata kama swali la kijinga. Kwa hivyo uh, tunafikiri kwamba hata hivyo vikundi ambavyo vinaanzishwa kwenye mikoa mitatu tutakwenda kufanya kazi vitatumia pia fursa za forum ambazo zimeanzishwa kwenye maeneo yao ili kuweza kupata manufaa zaidi kwenye mambo ambayo wanafanya. Sisi kama serikali kwa kweli tunashukuru tuna sana serikali ya Marekani na kimataifa la USAID kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya nchi yetu. Mimi ni mtu mzima nimefanya kazi miaka mingi. Over 30 karibu 30 years za kufanya kazi and I've been working with USAID for many many years. I and I'm so proud to be part of this effort here. It wouldn't be possible without uh, amazing counterparts, including through the National Economic Empowerment Council. We thank you so much for your involvement with this project, and thank you for um, taking this cooperation to witness such an important milestone. Um, I'm very, very excited to see what we achieve. It's an important milestone um, for Mwanam Imara in her objectives, in realizing the set objectives. Kwamba tumeweza kufikia hatua ya kushawishi serikali kakubali kwamba eh, kazi inafanyika ni kazi nzuri mimi kwangu naona hilo ni, ni jambo kubwa and that's why i'm calling it an important milestone um uwekaji wa sign pamoja na kwamba si wanasheria tunasema hiyo document sio yani 
si kitu ambacho kwamba unaweza kushtakiwa kwa kutokutekeleza lakini kina, kina ni kielelezo cha cha makubaliano ambayo ndio ustaarabu katika jamii tunaanza kwa kukubaliana yale mamikataba ya kuja kupelekana mahakamani ni hofu tunazijenga tu lakini kimsingi sisi hatuna hofu tuko tayari kufanya kazi na na idara ya serikali ya National Council ya Empowerment ya wana kwa sababu kwa kweli kuna mambo mengi sana yanatendeka katika grassroots ambayo haya hayana mlango mzuri wa uhakika wa kufikia serikali na kusikia kwa hiyo sisi kwetu tunachukulia kwamba ni ni fursa ya 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 challenges za economic empowerment ku increase voices tumezikuza na zitasikika zaidi na ita influence policy decisions uh, mimi ni sema pia kwamba maswala ya uwezeshaji kwa wanawake na vijana bado ni maneno tu hayajapata ule msukumo <coughs> mzuri kwa sababu mwisho wa siku hivi ni shilingi ngapi wanapata hmm? amekopa sana labda ameweza kuchukua milioni moja niki yani si tunaona ni kitu kikubwa lakini kwa biashara ya leo kwa nchi ambayo imesema imefikia um, uchumi wakati tunaona bado bado tunaongea ni siasa lakini kupitia miradi kama hii na kupitia uwezeshaji na elimu ambayo itaendelea kutolewa na kukubali uhalisia kwamba wananchi sasa wamesogea waongezewe fungu litoke wapi iweje tu, tuweke vipaumbele gani mimi nadhani leo tumefungua mlango na tunaomba mlango huo usifungwe watupe fursa ya kuendelea kuongea nao na sisi tuko tayari kusikia kwa sababu tunajua hii ni nchi yetu matatizo ni yetu wanaopata matatizo ni watoto wetu ni, ni sisi wenyewe na kwende. kwa hiyo nadhani tukiweza kukaa meza moja na kuendelea kuzungumza tutaacha kuweka yale maneno ya kisiasa ah tume tumeshawezesha wamama elfu kumi wakati hawana kitu cha kula kule ndani. Kwa hiyo mimi nadhani tutaendelea kufanya kazi nzuri na nashukuru sana kwa hatua hii na